Mwanzoni nilijaribu kuzungumzia watu hatari ambao walikuwa kama kumi ambao naisi wanaweza kalitia taifa kwenye matatizo na nikashauri serikali iwafuatilie mmoja kwa mmoja na, na na mimi ninachoshauri sio tu kuwakamata hao watu ndio wataja kumi wafuatiliwe kwenye akaunti zao kwa mfano Maria Sarungi ana peji inaitwa Change Tanzania nani anam, nani anamdhamini anapata wapi fedha za kutoka Tanzania na kwenda nje hiki chama chetu cha upinzani Tanzania kinaitwa Chadema kinapata wapi fedha nje ya ruzuku kuna fedha inaingia ziada waangalie kile kikundi ambacho nilikitaja cha, cha tume ama VIP ambacho kiko ndani ya Chadema wakina nani wana sponsor wakina nani wanatoa fedha lakini nashukuru kwamba kwenye kurasa zao zote kwa mfano kurasa wa Maria Sarungi ukurasa wa Mange Kimambi ukurasa wa Asbet Ngurumo ukurasa wa Everest Chahari wamebadilika kwa sio kwamba anapiga mdomo bure wamebadilika na hata posti zao tofauti na zile walizokuwa wanatuma zamani sasa hivi wamebadilika na nawashukuru na mimi naomba wabadilike kwa sababu asipobadilika yanaweza akawakuta ya kuwakuta mimi nawatakia mema sana hii ni nchi nchi hii imepata uhuru kialali sasa hakuna mtu mwenye wajibu na mwenye haki ya kumtukana rais ambaye tumemchagua kialali urais ni taasisi sasa asbet ngurumo huko aliko huko huko atafuatwa mange kimambi huko aliko huko huko atafuatwa evaristi jali huko aliko huko huko atafuatwa wataletu hapo haji wajibu kwa sababu nchi hii wakati wakina Nyerere na kina Karume na kina Sykes wakina mzee Kawao wanaianzisha hawakuianzisha kuja kudharau viongozi. Lazima tuwe na, 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 na utamaduni wa kuheshimu viongozi wenye mamlaka. Hata kwenye vitabu vya dini imeandikwa, kwenye misafu imeandikwa. Heshimu viongozi waliopewa mamlaka. Kwa hiyo lazima lazima niwashukuru hao kwamba sasa inaonekana wanaelekea kunielewa. Hata ukiingia kwa Mange Kimambi pale sasa hivi na, na labda niwaambie jambo moja tu. Niliwahi kusema kwamba Mange Kimambi alizana babake, mtoto wa kwanza anaitwa Boke. Mtoto wake wa kwanza. Baba yake Mange Kimambi alijiua kwa risasi baada ya kulawitiwa Kigoma. Alikuwa anatembea na mke wa mfanyabiashara maarufu na yuko Dar es Salaam. Akawa anaonywa. Mzee Kimambi akawa anaonywa kila siku, usitembee na mke wangu bana. Akawa asikii wamekwenda pale manjemba kumi yamemtia kwenye nani pale yakamlawiti yaka yakampiga video wakapeleka maeneo ya kwao pale mbezi Dar es Salaam pale yule mama akanunua maana mamake mange hakuwepo yule ni mamake wa Kambo kuangalia ile video ile kumbe babake mange ambaye ni marehemu mzee Kimambi analawitiwa siku aliolawitiwa mange babake mange Kimambi ni tarehe sita mwezi wa nne mbili mbili na tisa Sasa hapo nyinyi wenyewe mtaangalia. Yaani siku ambayo Manga anatangaza maandamano ndio siku ambayo baba yake alilawitiwa Kigoma. Sasa sasa ni kitu ambacho ni cha ajabu sana. Kwa hiyo nashukuru kwamba hayo mambo kidogo sasa naye ameanza kuna nani? Ameanza ameanza, ameanza kusikiliza. Maana yeye anatukana watu kila siku, anafikiri labda watu wengine hawana siri zake. Mimi nilishasema kama na siri zangu aseme aseme kama na siri zangu. Sana sana wataingia tu wengine wanasema eti mimi si tu msiba. Unajua kitu cha ajabu sana. Yaani yaani msiba ni mzaba babangu mimi hafu si tu msiba. <laughs> mimi siogopi chochote. Sasa kama yeye ana majibu ajibu. Aseme kwamba baba yake akulawitiwa tarehe sita mwezi wa nne Aseme kwamba akuzaa na baba yake mtoto wa kwanza wa kika anaitwa Boke, akamkabidhi mkulia mwenzangu, sio mkulia naye ana akili gani? Na yeye akakubali sisi sina sisi kama alikubali labda. Maana tunasikia sikia. Lakini yule Boke ni mtoto wa babake marehemu mangi. Kaza sasa huyu analaana huyo sio mtu wa kawaida. Kwa hiyo kama yeye anadhani kwamba hatuna taarifa zake. Mange Kimambi amezurumu milioni themanini Da Free Market pale pale ile Aliasa ni Mwinyi Road pale. Barabara Aliasa ni Mwinyi Dar es Salaam. Kuna duka supermarket moja inaitwa Da Free Market. Kulikuwa na wakina dada mle alichukua milioni 80 akamwambia anaenda kuwaletea nguo kutoka Marekani akaingia nazo mitini milioni 80 huyo ndo Mange Kimambi tuna taarifa za Mange Kimambi kujiuza Arabuni na picha zake zipo alivyokuwa anafanya ukaaba wa Arabuni 
kabla ya kwenda Marekani. Kwa hiyo haya mambo mimi nawashauri tu hao wanaotukana tukana mitandaoni yao waangalie sana kwa sababu asi beti ngurumo tunamjua Everest Chari tunamjua eh waachane na, na, na tabia za kuatukana viongozi wetu. Mimi nashukuru kwamba sasa hivi watu wananipigia simu wengine wana wananiletea zile 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 docs document za, za siri kwa hao watu wanao wanaotukana serikali na ninazo kwa hiyo nashukuru Mungu kwamba watanzania wema wana wananiletea wana sasa taarifa za watu mbalimbali mbali. ili hao ambao wanajifanya kwamba wao 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 wa, wa, wanatukana sana wanajua kutukana sana tutapambana nao na mimi binafsi nitapambana nao kwa sababu hii ni nchi mimi nina watoto mimi nina damu nina watoto ningependa kuona pia mtoto wangu anafikisha umri kama wangu miaka 40 Tanzania ikiwa moja, anatoka Dar es Salaam, anakuja Dodoma, anafanya mambo yake, anakwenda usiku soma wapi, akasome salama. Haiwezekani sisi tuiache nchi hii imeshasambaratika, ni jambo baya sana. Kwa hiyo ninaongea vitu ambavyo huwa nina ushahidi navyo. Wale watu wote wat, walikuwa natukana tukana kwa mitandao wameanza kukimbia moja mmoja. Chari haonekani siku hizi sasa hivi tuja na anaisha sisi misi wapi huko Ulaya. Wote wamekimbia, mangimambi na anaanza kuanza kukimbia pole pole. Sasa vitu kama hivyo sisi tutapambana nao wasifikiri kwamba nchi hii imelala nchi ipo na sisi kama wanaharakati wa amani tutaongea eh hey, rais afanye shughuli zake sisi tunao sema tutasema na, na kwa sababu katiba inaruhusu mimi niseme ili mradi nisivunje sheria nitasema mimi ni mkurugenzi na miliki kampuni nitasema na ndio maana mimi nikasema kama nina mapungufu waniambia mimi siogopi kuambiwa kwamba nina mapungufu mimi mwenyewe pia ni binadamu nobody itself is right labda Mungu na mitume lakini binadamu wote tuna mapungufu sasa haiwezekani utumie mapungufu ya mwenzako mdharisha mwenzako kama kama wakina mange kina chaali wakina ngurumo walivyokuwa na mdharisha viongozi wetu wa juu nchi tuna viongozi watatu wa juu tuna rais tuna waziri mkuu tuna makamu wa rais lazima tuwalinde hao lazima tuwatetee lazima tu, tuwasemee hao, hao ndo, ndo viongozi wetu na, na nchi kama nchi lazima tuwapende hao kama kama wewe uwapendi ni wewe mwenyewe lakini mimi nadhani ni viongozi ambao tunahitaji kuwasaidia sana na na, na kuwapa moyo kuwapa ari kwa hiyo mimi nashukuru sana kwamba wale watu walikuwa nafanya harakati za matusi wameanza kupunguza na kama wataondoa kabisa matusi yao hawato niona mimi naongea hawato niona mimi naongea lakini mange kimambi nitapambana naye papendikwe yani siwezi kumwacha na mimi nishasema hata kama viongozi wanasikiliza huko na mshauri rais yeye yeah, endelea kazi zake na mshauri makamu na serikali nzima waniachie mange kimambi mimi nitapambana naye mimi mwenyewe tu nitapambana naye kwa sababu pia nishakata visa nitaenda marekani sio muda mrefu nitamfuata huko huko kwa sababu kwani marekani ya ingiliki tunaenda huko tunaenda kumfuata mimi waniachie mange kimambi mimi ndiye mwenyewe kwa sababu anafikiri sina ushahidi wa yale alivyolala na babake babaka alivyolawitiwa na yule mwanamke aliyekuwa anatembea naye yule mme wake majina yote mimi ninayo alivyokuwa anafanya ukaaba huko arabuni akatoka arabuni akaenda marekani anayofanya ukaaba ninayo kwa hiyo tutaendelea kusaidia kwa staili hiyo mwisho kabisa kabisa nashukuru andisho wa habari na naomba sana sana mnifikishie ujumbe wangu na sisi waandishi wa habari tusiingie kwenye marumbano na serikali kama unataka serikali ikusaidie unaingia marumbano ya nini na serikali vyombo vya habari vya printing wana, wanalia hali ni ngumu hali ni ngumu kwa sababu acheni kutukana serikali Wana tukana serikali wanataka nipe matangazo matangazo hiyo ni serikali ya wapi bwana kwa hiyo tubadilike